안녕하세요 드림지게차 입니다 지루한 장마철 그러나 뭐 어쩔 수 없죠 장마철이라 그래서 너무 우울할 필요도 없고 그 자연의 섭리라는 것은 울만 하니까 오는 거죠 자 오늘은 트랙터를 실어 주러 왔습니다 트랙터 실는 영상 몇개 있어요 있는데 오늘은 이제 이 보물상에서 이 트랙터를 실으러 왔어요 즉 폐차 하는 거죠 폐차 자뭐좀 부담이 없습니다 이런 경우 어차피 고물상으로 갈 트랙터기 때문에 크게 부담이 없어요 그렇더라도 설사 이제 이게 당장 고물 처리하는 거라고 할지라도 또 이것을 들고 가다가 떨어뜨리거나 하면 안 되겠죠 그럴 경우 또 마음이 바뀔 수도 있습니다 그래서 항상 이거 버리는 물건이라고 하더라도 최선을 다해야 되죠 영업용지게차는 하여튼 최선을 다해야 됩니다 비록 버려야 되는 물건이지만 실고 가서 버릴지라도 저 하물차 위 얹어 놓을 때까지는 제가 털끝 하나도 이것을 파손시켜서는 안 되죠 굉장히 조심해야 됩니다. 그래서 지게차 작업이라는 것은 특히 영업용 지게차 작업은 단 한순간도 긴장할 수 밖에 없어요. 항상 말씀드리죠. 저 트랙터 주인에게는 이게 그냥 고철덩이에 불과할지 모르지만 제 3자인 제 입장에서는 똑같습니다. 수억 대 나가는 의료 장비나 뭐이 고철 덩어리나 똑같아요 항상 조심해야 되는 이유 똑같습니다 내 물건이 아니기 때문에 조심 항상 진짜 귀한 봄을 다루듯이 다루어야 돼요 뭐 간혹 이제 그 철거 작업하러 가거나 이제 도비 하시는 분들 작업하러 가면은 이건 어차피 버릴 거니까 그냥 막 다루라 그러는데도 조심스럽게 할 수밖에 없어요 자 이렇게 하는 데는 다또 이유가 있죠 자 지난 얘기 하나만 해 드리겠습니다 이제 그곳은 식당이 폐업하거나 그러면은 그곳을 가서 이제 그 집기 같은 거다 수거를 해 오는 곳이에요 물론 뭐 거저 수거를 해 오는 경우가 많죠 그냥 돈안 주고 가져오거나 아니면 굉장히 싼 가격으로 그런 그 식당 용품을 수거해 놓은 해오는 곳인데 어느 날이었어요 제가 갔는데 그 업자분은 지방에 계시고 이제 하물차가 물건을 싣고 왔는데 그걸 창고에 넣어주면 되거든요 근데 이제 즉 화주가 없는 거죠 화주가 없을 때는 작업을 하면 안 되는데 또 그렇다고 지방에 있는 분을 급하게 올라오고, 올라오라고 할 수도 없고 또 하물차는 짐을 싣고 왔는데 안 내려주고 갈 수도 없잖아요 그 작업을 하게 됐습니다 그래서 이제 이렇게 저렇게 내리고 뭐 내리는 거 쉽잖아요 뭐 쉽게 쉽게 내렸습니다 근데 마지막 하나 냉장고가 하나가 있었어요 근데 좀 이렇게 봐도 부실해 보였습니다 굉장히 부실해 보였는데 어쨌든 이제 제가 어디를 떠서 실었냐 그랬더니 냉장고 그 하부를 뜨면 된다고 하더라고요 근데 냉장고 문이 막 열리고 이러는 거예요 그래서 냉장고 문을 좀 닫아 달라 그러고 제가 그 하물차 사장님이 시키는 대로 그 냉장고 밑으로 발을 집어넣어서 지게차로 들었어요 그랬더니 떠지긴 떠지더라고요 그뜬 상태에서 후진을 진짜 한 10cm 정도 후진을 했거든요 냉장고가 힘없이 무너져 내리는 거 있죠 아 정말 황당합니다 종이로 만든 냉장고도 그렇게 안될것 같은데 이 냉장고는 그냥 스르르 무너져 내리는 거예요 무슨 영화의 한 장면 같았어요 슬로우 모션으로 보는 영화의 한 장면처럼 그 업소용 냉장고가 그냥 무너져 내리는 거예요 그냥 뭐 웃음이 났죠 어차피 고물이라고 생각을 했으니까 그렇게 생각을 하고 
뭐 하여튼 수습을 했죠. 하물차 사장님하고 둘이서 차곡차곡 정말 차곡차곡 쌓였어요. 냉장고 하는 데가 차곡차곡 돼버리더라고요. 차곡차곡 쌓아서 그 창고 옆에 내려다 놓고 그리고 왔습니다. 당연히 화주는 없으니까 계좌번호만 문자로 넣어드리고 왔어요. 근데 그렇게 해서 잘 끝났으면 뭐 아무 문제가 없었을 텐데 다음날 전화가 왔어요. 그 화주분한테서. 아니 냉장고를 왜 이렇게 다 부셔놓고 갔냐는 거죠. 정말 어이가 없었죠. 제가 설명을 했죠. 이렇게 이렇게 해서 화물차가 시키는 대로 떠서 들고 약 10cm 이동을 하니까 냉장고가 스르르 무너져 내리더라. 이렇게 설명을 했는데도 안 통하는 거죠. 그 냉장고가 뭐 400만원짜리인데 그걸 물어줘야 된다는 거죠. 아 정말 어처구니가 없었죠. 아니 그냥 다 제가 뭐 잘못해서 무너진 것도 아니고 그냥 무너져 내린 그 냉장고를 갖다가 저보고 그 냉장고가 400만원이니까 물어달라는 거예요. 저는 그렇게 해드릴 수 없다고 그 냉장고를 제가 잘못을 해서 망가뜨렸으면 은 제가 물어드리는 게 맞는데 그 냉장고는 뭐 이미 다 망가진 냉장고인 거 아니었냐 그랬더니 뭐 아니라는 둥뭐 하여튼 그렇게 냉장고가 그만한 건데 그럼 수리비라도 달라는 거죠 수리비를 100만 원을 달라고 하더라고요 그래서 아니 나는 그 수리비를 드릴 수가 없다. 그 당시엔 지게차 요금 7만 원이 아니었어요. 지게차 요금이 한 3만 원 정도 할 때였거든요. 꽤 오래된 얘기인데 아니 3만 원 벌러 가서 100만 원을 물어달라는 게 말이 됩니까? 더군다나 이미 다 분해된 냉장고였죠. 그 실려 오면서 간신히 어떻게 묶여 바에 묶여서 어떻게 다른 짐에 의지해서 실려 왔는지 모르지만. 내리는 순간 스스로 무너져 버린 걸 제가 뭐 어떻게 책임지겠습니까? 아 그래서 어쨌든 저는 제 나름대로 대비책을 세우기 위해서 그것과 똑같은 냉장고를 중고 하는 곳에서 한번 인터넷에서 검색을 해봤더니 아주 쓸만한 게한 30만 원대더라고요. 30만 원대. 그래서 이제 일단 그걸 가지고 제가 대기를 하고 있었어요. 30만 원이라는 그 금액을 가지고 대기하고 있다가 다음에 또 전화가 왔습니다. 그 수리하는데 빨리 100만 원을 보내달라는 거예요. 그래서 그래서 제가 아니 지금 사장님 저한테 눈탱이 치고 다 망가진 그 고문을 갖다가 어? 그걸 갖다 100만 원을 달라고 그러시는 거냐고 그곳은 제가 멀지도 않은 곳이었어요. 제 지게처럼 굉장히 가까운 곳이었기 때문에 제가 찾아가겠다 그랬어요. 이게 지금 중고로 알아보니까 쓸만한 것도 30만원 밖에 안 하는데 수리비를 100만원을 달라는 게그 도둑놈 아니고 뭐냐고 제가 막 성질을 냈죠. 막 성질을 내고 그냥 법대로 하세요. 법대로 해서 뭐 판사님이 뭐 100만원 물어드리려면 물어드리고 뭐 400만원 물어달라면 물어드릴 테니까 법대로 하시라고요. 이런 승지를 내면서 전화를 끊었어요. 그러고 지금 그 후로 지금 거의 10년이 넘었죠. 지게차금 3만원 할 때니까 그 후로 연락도 없고 그 창고는 뭐 이사가 버렸습니다. 지금 어디로 왔는지도 모르고 하여튼 그렇게 돼버렸어요. 이렇게 사람들이 뒤집어 씌우거든요. 뒤집어 씌워. 그래서 어쨌거나 특히 이런 고물 같은 물건도 더 조심해야 된다는 얘기예요. 요즘 뭐 그런 일도 굉장히 많아, 많이 있습니다. 그런 거다 당하고 살 수는 없죠. 사람이 너무 착하게 살면 은다 당할 수밖에 없어요. 자 언제든지 안전운전 하세요. 감사합니다. 오늘 여기는 무사히 작업이 끝났죠. 자, 언제든지 안전운전 하세요. 감사합니다. 어쨌든 하여튼 그 영상은 없어요. 그 이후로 제가 블랙박스 설치를 했거든요. 좀더 많은 증거를 남기기 위해서요. 어쨌거나 오늘 말로 설명해 드렸습니다. 감사합니다.